আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই নিউ ভিডিও আজকে আমরা পাটিগণিত নিয়ে আলোচনা করব পাটিগণিতের বেসিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং সংখ্যা বিষয়ক সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করব তাহলে চলুন শুরু করা যাক পাটিগণিতের প্রাথমিক বিষয় যেটা হলো পাটিগণিত একটি প্রাচীন গণিত যোগ যে গণিতটি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে আর এই পাটিগণিতের জনক হল আর্যভট্ট আর আমরা যে সংখ্যা তত্ত্ব পড়ব এই সংখ্যা তত্ত্বের জনক হল পিথাগোরাস তারপর অঙ্ক পাটিগণিত করার শুরুতেই আমাদের যে বিষয়টি জানতে হয় সেটি হলো অঙ্ক কাকে বলে আমরা অঙ্ক এবং সংখ্যা অনেক সময় পার্থক্য করতে পারি না এর জন্য আমি সহজে যেটা বলবো অঙ্ক হলো বর্ণের মতো আর আপনার যে সংখ্যা এই সংখ্যা হলো শব্দের মতো অর্থাৎ যে প্রতীক দ্বারা সংখ্যাকে প্রকাশ করা হয় তাকেই অঙ্ক বলে আর অঙ্ক দ্বারা প্রকাশিত বিষয়টি কি বলা হবে সংখ্যা সার্থক অঙ্ক কোনগুলো শূন্য বাদে বাকি সবগুলোই সার্থক অঙ্ক কেননা শূন্য শুধুমাত্র শূন্যের কোনো মান নেই সেই ক্ষেত্রে এটা সার্থক অঙ্ক বলা হয় না শূন্য বাদে বাকি সবগুলোকেই সার্থক অঙ্ক বলা হয় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এই সবগুলোকেই সার্থক অঙ্ক বলা হয় আচ্ছা সংখ্যা এখন জানলেন এটা হলো সংখ্যা তারপর স্বকীয় মান প্রত্যেকটি সংখ্যার নিজস্ব যে মানটা এটাকে তার স্বকীয় স্বকীয় মান বলে মানে প্রত্যেকটি অঙ্কের যেমন এক দুই একের মান এক দুইয়ের মান দুই আর এর অপোজিট যেটা সেটা হলো স্থানীয় মান সংখ্যাটি তার স্থানভেদে মান পরিবর্তন হয়ে যায় যেমন এখানে প্রথম যে ছয়টি সেই ছয়ের মান হলো ছয় হাজার পরের ছয়টির মান কত ছয়শ পরেরটির মান ষাট তার পরেরটির মান হলো ছয় এই সবগুলো মিলি সংখ্যাটি যেটা দাঁড়ায় সেটা হলো ছয় হাজার ছয়শ ছেষট্টি তাহলে আমরা অঙ্কে এবং সংখ্যার মাঝে পার্থক্যটা সহজে করতে পারব তারপরে এখানে আরেকটি যে বিষয়টি এটার সাথে কিছুটা সম্পর্কিত সেটা হলো রোমান গণনা পদ্ধতি যেহেতু আমরা সংখ্যা শিখতেছি এই রোমান গণনা পদ্ধতিটা আমরা এখন শিখব কীভাবে রোমান গণনা করতে এর যে বেসিক বিষয়গুলো সেটা এখানে দেওয়া আছে যেমন আই সমান ওয়ান বি সমান ফাইভ এক্স সমান টেন এল সমান ফিফটি সি সমান ওয়ান হান্ড্রেড ডি সমান ফাইভ হান্ড্রেড এম সমান ওয়ান থাউজেন্ড এগুলো হলো মূল আর এর সাথে যেমন অন্য অন্যগুলো যদি আপনি যোগ করেন যেমন আপনি দুই হাজার লিখতে চান আপনাকে লিখতে হবে এম এম মানে হলো দুই হাজার আবার আপনি একশো পাঁচ লিখতে চান তাহলে আপনাকে লিখতে হবে সি ফাইভ একশো পাঁচ আবার আপনি চার লিখতে চান আপনাকে লিখতে হবে বি তার বাম পাশে দিবেন ওয়ান বাম পাশে দিলে সেটা হয়ে যাবে মাইনাস মানে বির বাম পাশে ওয়ান মানে হলো চার যেমন এই যে ভি এর ডান পাশে দিচ্ছেন এটা হয়ে যাবে যোগ মানে বি পাঁচ আর এক যোগ হয় ছয় তাহলে যদি আপনি বাম পাশে দেন তাহলে হয়ে যাবে চার এমন করে এল এর পরে যদি আপনি একটি ভি দেন তাহলে হয়ে যাবে পঞ্চান্ন কিন্তু এল এর বাম পাশে যদি একটি ভি দেন তাহলে হয়ে যাবে পঁয়তাল্লিশ এমন করে আপনারা এই সংখ্যাগুলোর গণনা করবেন কিন্তু এখন আমরা যখন মাঝে মাঝে এ সি ডি এম এই তিনটার ভিতরে আমরা বেশি গড় মিল পাখি বলি কোনটার মানে একশো হবে কোনটার মানে পাঁচশো হবে সেক্ষেত্রে আপনারা সহজে মনে রাখবেন সি মানে হলো ক্যাট ডি মানে ডগ এম মানে ম্যান আর সাইজে ক্যাট ছোটো তাই একশো ডি আর একটু বড় পাঁচশো ম্যান আর একটু বড় তাই তার মান হলো এক হাজার এখন আপনারা নিজে নিজে এই দুইটি করবেন এটি আপনাদের কাজ করে কমেন্ট করবেন তাহলে বুঝতে পারবেন আপনারা রোমান গণনা পদ্ধতিটা শিখতে পারেছেন আচ্ছা তারপর যেটা আমরা শিখব সংখ্যার প্রকারভেদ বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা রয়েছে এই সংখ্যাগুলো কোনটা কাক কোন সংখ্যাটা কি এটা প্রায় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আসে কোনটি মূলত সংখ্যা কোনটি মৌলিক সংখ্যা এগুলো সম্পর্কে আমরা এখন জানব প্রথমে যেটা আমরা জানব বাস্তব সংখ্যা কাকে বলে যে সংখ্যাটির অস্তিত্ব আছে মানে যে সংখ্যা দিয়ে কিছু বোঝানো যায় সেটাই বাস্তব সংখ্যা যেমন এক নিরানব্বই এরকম মাইনা মাইনাস ওয়ান টু এগুলো সবগুলোই বাস্তব সংখ্যা মানে যার একটি অস্তিত্ব আছে কিন্তু পাস অবাস্তব সংখ্যা কোনটি যেটির আসলে অস্তিত্ব নাই এখানে রুটটা লেখা যায় না এই জন্য এটা রঙকে লেখা হয়েছে এই যে রুট মাইনাস টু রুট ওভার মাইনাস টু এটা হলো তাহলে রুট ওভার মাইনাস টু এটা অবাস্তব সংখ্যা কারণ এর কোনো মান নাই এর সংখ্যাটা কি এর কোনো ফলাফল বের হয় না এটা 
এক্সাক্টলি এটা এক্সিস্ট করে না এটার অস্তিত্ব নাই তাই এটাকে অবাস্তব সংখ্যা বলা হয় আবার বাস্তব সংখ্যা দুই ধরনের হয় একটা হলো দশমিক সংখ্যা যে সংখ্যাকে দশমিক দ্বারা প্রকাশ করা হয় সেটাকে বলা হয় দশমিক সংখ্যা বা এর অপর নাম বগ্নাংশ এটাকে আবার বগ্নাংশ আকারও প্রকাশ করা যায় আর একটা হলো পূর্ণ সংখ্যা এটাকে ইংরেজিতে ইন্টেজার বলা হয় এটা আপনারা অনেক জায়গায় পাবেন যেটা হলো দশমিক না এটা মাইনাস হতে পারে প্লাস হতে পারে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মানে দশমিক বা বগ্নাংশ যারা যে সংখ্যাগুলো রয়েছে সেগুলি কি বলা হয় পূর্ণ সংখ্যা তারপরে আমরা যেটা জানব সেটা হলো মূলত সংখ্যা মূলত সংখ্যা হলো ওই সংখ্যাগুলো যেগুলোকে দুই এর এক বা ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় আর অমূলত হলো যেগুলো ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় না যেমন এটা রুট থ্রি হবে মূলত অমূলত সংখ্যা রুট থ্রি রুটটা লেখা যাচ্ছে না যেন দিতে পারিনি রুট থ্রি এটা হবে রুট থ্রি রুট থ্রি অমূলত সংখ্যা এই মূলত এবং অমূলত সংখ্যা চিনার উপায় সম্পর্কে একটি ভিডিও আমি ডিসক্রিপশানের লিঙ্ক বক্সে দেওয়া থাকবে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আপনারা ইচ্ছা করলে ডিসক্রিপশান থেকে দেখে নিতে পারেন সেটা তাহলে আপনি খুব তাড়াতাড়ি এটা শিখতে পারবেন তারপরে আমরা এখন তার সংখ্যা বিষয়ক সমস্যা থেকে মোট তিনটি জায়গা থেকে প্রশ্ন আসে সেটি হলো যেমন বিবাদ্যতা থেকে আসে একটি সংখ্যা কতটি সংখ্যা দ্বারা বিবাদ্য আর একটি হলো বাজক সংখ্যা কতটি আর একটি হলো বৃহত্তম ক্ষুদ্রতম সংখ্যা এবং এদের পার্থক্য যোগফল এরকম প্রশ্ন হয়ে থাকে আপনারা এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে জানলেই আর সমস্যা হবে না এই বিবাদ্যতা নিয়ে আমি সুন্দর একটি ভিডিও আসে সেটা আমরা ডিসক্রিপশান বক্সে দেওয়া থাকবে আপনারা ডিসক্রিপশানে গেলে পাবেন বাজক সংখ্যা নিয়েও একটি ভিডিও দেওয়া থাকবে আর এখানে আমরা আরও দু একটি সমস্যার সমাধান করে দেখব কীভাবে তাড়াতাড়ি সমাধান করা যায় এখানে সমস্যাটি হলো বারো এবং ছিয়ানব্বই এর মধ্যে এই দুটি সংখ্যা সহ মোট কতটি সংখ্যা চার দ্বারা বিভাজ্য এর মানে হলো এর মাঝখানে কতটি সংখ্যা আছে যেগুলো চার দ্বারা বিভাজ্য হবে আচ্ছা এটা বোঝার জন্য দেখুন এক থেকে চার একের মধ্যে একটা সংখ্যা আছে চার দ্বারা বিভাজ্য মানে চার একে চার আবার চার দুগুণে আট মানে এক থেকে আট পর্যন্ত দুইটা সংখ্যা আছে তার মানে ছিয়ানব্বইয়ের যদি আমরা চার দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা টোটালটা পেয়ে যাব তাহলে আমরা ছিয়ানব্বইয়ের চার দ্বারা যদি আমরা ভাগ করি তাহলে আমরা পাব চব্বিশ কিন্তু এখানে বলা হয়েছে বারো এবং ছিয়ানব্বইয়ের মধ্যে তার মানে বারোর আগেরগুলো আমাদের বাদ দিতে হবে তার বারোর আগে আরও সংখ্যা আছে কয়টা চার একটা আট একটা দুইটা তাহলে চব্বিশ থেকে দুই বাদ দিলে হয় কত বাইশ তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে বাইশ ওকে তারপর আমরা আরেকটি অঙ্ক দেখব যে অঙ্কটি হলো এক দুই তিন দ্বারা গঠিত তিন অঙ্ক বিশিষ্ট যতটি সংখ্যা লেখা যায় তাদের সমষ্টি কত আচ্ছা এটাকে আমরা যদি লিখতে যাই তারপরে করি এটা অনেক বড় হবে কিন্তু দেখুন যখন বলা আছে এক দুই তান তিন দ্বারা গঠিত তিন অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা তাহলে দেখুন আপনি যখন সংখ্যাটি লিখতে যাবেন শেষে একটি সংখ্যা মাত্র দুইবার আসার সুযোগ আছে তেমন এক দুই তিন তিন একবার আসছে আবার দুই এক তিন তিন শেষে আসার আর সুযোগ নাই তার মানে হলো একটি সংখ্যা আসবে দুইবার করে দুইবার করে আসলে এক দুই তিন পাঁচ এর যোগফল কত ছয় আবার দুইবার করে আসলে হবে কত বারো বারো হইলে যদি যোগ করি তাহলে শেষ সংখ্যাটা হবে কত দুই দুই আছে কার কার শেষে এই ঘ নাম্বার এখানে দুই আছে এখানে দুই আছে তাহলে বারোর পরে দুই হয় তাহলে হাতে থাকবে আমাদের এক তাহলে মাঝখানে ওই একের সাথে যদি ওই দুইয়ের সাথে যদি আবার এক যোগ হয় তাহলে হয়ে যাবে তিন এই দেখুন তিন আছে কার কার সাথে এই গ অ্যান্সার গ এটা আপনাদের সহজে বোঝার জন্য আমি এখানে পুরোটো করে দেখালাম এখানে দেখুন এখানে যে একটা এক দুইটা এক দুইটা দুই দুইটা তিন সবগুলোতেই এরকম একটি সংখ্যা দুইবার করে আসছে তার মানে একবার হবে বারো আবার হাতে এক থাকার কারণ হয়ে গেছে তেরো তেরোর এক আবার বারো আর একে তেরো অ্যান্সারটা এরকম এই জন্য আপনি মাথায় ওটা থাকলে সহজেই এগুলো আর লিখা লাগবে না খুব তাড়াতাড়ি অঙ্কটা করতে পারবেন আশা করি বুঝতে পারছেন বুঝতে না পারলে আপনার কোনো এই বিষয়ে কোনো সমস্যা থাকলে সেটা কমেন্ট করবেন এবং ভিডিওটি কেমন হলো জানাবেন আপনার উপকার আসছে কি না সেটাও জানাবেন শেয়ার করবেন দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে টিল দেন গুড বাই